Okay, everyone. We are look forward for the first chapter, Molecule of Life. Dalam Molecule of Life, kita akan fokus kepada first molecule. So, molecule yang pertama yang kita akan belajar adalah Molecule of Water. So, molecule of water is very important to be learned. Dalam molecule water ini, kita akan pelajari tentang dua perkara. The first one is a structure of water. The second one is a properties of water. Penting untuk kita belajar tentang structure of water sebelum kita melihat kepada properties of water. Mesti kena kenal bentuk dia sebelum kita kenal bagaimanakah fungsi dia kepada kehidupan. Apabila kita fokus kepada structure of water, yang pertama sekali kita kena kenal dia punya bentuk. We need to understand about their shape. The structure of water is like a white V shape. Bentuk dia seakan bentuk V yang melebar. So like a white V shape. Itu bentuk water. Bagaimana V shape ini terbentuk? The V shape terbentuk daripada atoms. So kita belajar perkataan molekul terdiri daripada atoms. Molekul terdiri daripada atoms. They are two types of atom construct the water molecule. Untuk membentuk water molecule, there are two hydrogen atom join to the oxygen atom by covalent bond. Saya nak kamu highlight perkataan two hydrogen atom. So untuk membina satu molekul air, perlukan dua hydrogen atoms yang join kepada satu oxygen atom. Dan antara hidrogen atom dan oksigen atom itu terdapat covalent bond yang menghubungkan antara kedua-dua atom tersebut. Oleh yang demikian, apabila kamu melukis structure of a water molecule, pastikan kamu melukis oksigen terlebih dahulu. Dan oksigen ini dihubungkan dengan dua hidrogen atom. Dan agak-agak kamu kenal tak apakah ikatan ini? This is a covalent bond. Dalam kimia, dalam periodic table, kamu akan dapati bahawa oksigen ini adalah lebih elektronegatif berbanding dengan hidrogen atom. Oksigen atom is more elektronegatif compared to the hydrogen atom. Apakah itu elektronegatif? Elektronegatif bermaksud keupayaan dia menarik elektron. So, oksigen ini Menarik elektron lebih kuat berbanding dengan hidrogen atom. Oleh yang demikian, elektron of the covalent bond will spend more time closer to the oxygen. Apabila kamu lihat structure ini, elektron akan tertumpu lebih kepada oksigen berbanding dengan hidrogen atom. Oleh yang demikian, dia menyebabkan water become a polar molecule because the existence of the polar covalent bond. So, apa yang kita dapat kenal pada pelajaran kita hari ini? Kita kenal yang pertama, the shape of water molecule berbentuk V-shape. Dia ada satu oksigen atom dan dua hidrogen atom dan hidrogen atom dan oksigen atom ini dihubungkan oleh covalent bond. Covalent bond ini bersifat pola sebab oksigen menarik lebih banyak elektron berbanding dengan hidrogen atom.